买一个奥斯卡奖项，对吧？再给我一次选择的机会，我一定不干这行。嗯，别别问，问就是每一个方面都是常态。我的常态。当红爱豆真心话三千问题大冒险，鱼罐头的朋友们，大家好，我是秦俊杰。这个世上有一种人，他的血液里流着大义和豪气，对生死了无畏惧，不愧天地的气概。饼干内藏有若干答案之处的答案。一人提出一个问题，并抽取带有答案的饼干，拆开饼干获得答案。如对该答案不满意，则需要将饼干吃掉，再拆下一个，直至拆出满意的答案为止。等等会儿，等会儿，等我再听一遍题目啊，我有点乱。来，呃，我今年拿拿奥斯卡吗？<笑>一定要玩这么大吗？我倒看看，你给我个什么玩意儿？<笑>你是在浪费金钱，<笑>买一个是吧？哎，这个饼干很扎心、啊，不是他刚回答的很很好吗？你是在浪费金钱吗？对吧？我买一个奥斯卡奖项，对吧？也是浪费，没有用是。我再琢磨一个问题，让我让我再想想，我能每天吃三碗米饭不胖吗？好，不能，别别给了，就不能了。为啥呀？你给我给我给我给我，我我不信邪，我得看。我把饼干骗你。不不不不，你你你给我看一眼，你给我看一眼，你给我看一眼。我现在很好奇，他到底告诉我啥？地点不合适，啥呀妈？就是你吃这个米饭的每一个地点都不合适，所以不能。那我怎么怎么着下去了吃？《飞狐外传》里面这么多打戏，所以你的柔韧性有没有变好？没有，我都这么大岁数了，怎么柔韧性还变好啊？你学生时代的形体课也没有帮上你忙吗？没有，我是我们班里边出了名的硬，嗯，就是韧带特别硬，但是我协调性还行。他打戏的时候难免会磕磕碰碰嘛，那你有没有疼到就是瞬间落泪的那个？嗯、啊，那没有没有没有，这这多大年纪了，怎么怎么怎么落泪呀、啊？是，有被疼到过吗？嗯，有疼到过，但疼到一般第一个反应就是没事儿，没关系，没关系，就是这是一个你知道，就是再疼你得装的风轻云淡那样的啊啊。<笑>关于小胡不行，还得靠他爹的言论，你认可吗？认可呀，目前来说肯定认可呀。那你觉得他爹主要赢在哪儿了呢？赢在年龄了。抛却年龄呢？抛却年龄，赢在功夫嘛。那功夫为什么好？赢在年龄啊，<笑>其实是一样的。胡斐初入江湖就遭受了社会的毒打，那你印象中自己经历过的，让你觉得我还是太年轻了的事情是？踏入演艺圈，太年轻了，再给我一次选择的机会，我一定不干这行。就打游戏去了？<笑>对，干什么都行，别干演员。哪一个方面让你最？嗯，别别问，问就是每一个方面都是啊。许泽豪被叫做 KTV 刺客，那你自己私底下在 KTV 的状态和他像吗？像，也差不多这样。反正我又是个麦霸，完了我也能扭两下。哦，那你的舞蹈技能并不是拍这段戏才解锁的。不是不是不是，但是我是这样的，我个人来说就是从作为一个大学上学。形体课就一直排在倒数的人，我对自己跳舞有一个很清晰的认知，就你让我认真跳，我真不行。但你要让我扭两下，就是《解放天性》咱们这门表演课我上的还可以，就是你扭呗。本期主题：猜词大作战。游戏规则：导演组准备三个词，每个词有五次提问的机会，导演组只能回答是或者不是。三道题全部答对，即为挑战成功；有一题答错，则视为挑战失败。失败惩罚分别用胡斐和许泽豪的语气说：“这个是自动回复。”是个人吗？是。是个男人吗？是。是现实中的男人吗？不是。是金庸小说里的男人吗？是。我还有最后一个问题吗？对。是三十岁以下的男人吗？不是。胡一刀。不会，这回是胡斐吧？<笑>是个人吗？是个男人吗？是个人吗？<笑>是个男人吗？不过还要再来一遍吧。<笑>是一个现实中的男人吗？是，是一个现实中的男人。哎，这回不一样了。<笑><笑>
。现实中的男人，那我得想想了。现实中的男人。是个演员吗？是，是个出道十六年的演员吗？<笑>你今天就是直觉特别好，是吗？我感觉你问的问出的问题多少得跟我有点关系吧。好，来说答案吧。对吧？情人节吗？好，来最后一个。嗯、呃，是个人吗？不是，不是人，不是。这个题你要再猜对，那真的是吧？五体投地。是个动物吗？是个卡通里边的，是个游戏里边的啊？哈，要浪费这个题吗？啊，那我再想想。完了，我猜不到了。别猜人，别猜戏。我天哪，那我猜啥呀？<咳>毫无头绪啊！是一种食物吗？不是。完了，记得了。哎，那如果是常见的食物，你会猜什么？米线。<笑><笑>简单提示一下，啊、嗯，是你的常态。常态。我的常态，嗯，我的常态打游戏啊。<笑>你的常态跟吃有关。常态减肥。接近了，一个字儿，怎么才能瘦呢？不吃啊，那是两个字儿啊。你看，运动也是两个字儿。哎，你看，不吃，关键词来了。嗯、<笑><笑>这题出的真的是。不吃，所以你会饿。对，<笑>这题确实猜不出来。我先说土匪吧，稍微简单一点<咳>。这个是自动回复啊。许泽豪，我想想，许泽豪没什么特点，我觉得他像个丝啊。<笑>我自己消音了啊，你们不不用帮我消了是。这个是自动回复。一贯创意，罐罐惊喜，有趣有料有爱的摸鱼新姿势，尽在鱼罐头。大家好，我是秦俊杰。鱼罐头，一贯创意，罐罐惊喜。